Bir milletin inancına saygılı olmayacaksın öyle mi? Bir milletin Kur'an'ına saygı taşımayacaksın öyle mi? Bir milletin okunan ezanına saygı duymayacaksın. Kimi kandırıyorsunuz? Hani fikir hürriyeti? Hani vicdan hürriyeti? Bu topraklar Müslümanlarındır. Bu topraklara kan veren şehitler hepsi Müslüman insanlardı. İslam'ı konuşamayacaksan, ben şurada Kur'an-ı Kerim'i açıp ayet ayet konuşamayacaksan, neden çıkacağım ben bu kürsü öyleyse? Ve de sen ne yazdığın yazıyla beni imha ettireceğini zannediyorsun. Benim bugün sahibim yok zannediyorsun. Peşinden gölge gibi geleceğim. Müşrik gazeteciler, kafir gazeteciler! Sataşmayı medeniyet zanneden alçak adamlar! Hazreti Muhammed'in huzurunda görüşürüz sizinle! Yarın görüşürüz Allah'ın divanında! Bu inkarcılar ahmaktır! Bakar kördür! Şimdi zamanlar en büyük kitap, en ibretli kitap kainattır. Bakar kör gibi bakmayın! Kainat bir meşheridir, sevgi alanı. Bu nasıl nizam? Allah senin gözüne mikroskop takati verseydi yemek yemezdin açlıktan ölürdün. Bir sürü bakteri görürdün yediğin yemekte. Şu anda şu odayı dolduran atmosferde trilyon ses var. Sen kulağın bunları işitse delirirsin. İnsanlar daha bedenlerini bile tanımamışlar. Tanıdıkları tanımadıkları yanında bir hiç. Kainatta muazzam bir nizam var. Bu nizam kadir. Nazım bir kudreti ifade ediyor. Düşünme gibi ibadet yoktu. 88 defa ya ulul elbav. Ey akıl sahipleri. Akla hitap ediyor. Akılla bilinebilecek noktaları bildiriyor. Akılla bilinemeyecek olanlar da teslimiyeti emrediyor. İlim terakki ettikçe mahiyetleri biliniyor. Demek ki Aklı olan bir adam Allah'ın varlığına müşahede ettiği aleme ve bugünkü ilmin vası olduğu neticelere göre Nazım, hakim bir kudret ilahiyeyi kabul eder. Dünyadaki her şey fani, ben vakit. Ünlerin varsa bu cesedi oynat bakalım yerinden. Hayır bitti artık. Bu ceset yaşadan ruhuyla uğraş. Kim bu yerin göğün sahibi, her şeyi senin emrine amade kılmış, o kadar mümtaz bir insansın ki sen eşin bulunmaz. Yalnız beni bil ve bana kulluk et daha cennetinde hazır onun karşısında. Minani sen cennetin aşığı değil, cennetleri yaradan Allah'ın aşık ol. Sen dünyaya geliyorsun, Mevla da sana bana gel kulum, bana gel diyor. Allah seni çağırıyor kendisine. Sen fanilerle aldanma, beni bırakma, bana sarıl, bana gel. Namaz yok, niyaz yok, herkes gözünü diki, soytarılar, maskaralar, çeşit çeşit oyunlarla, kuzaklarla, hilelerle insanların akılları, gönülleri çekile çekile çürümeye başladı, çürümeye. Başından sonuna kadar İslam'a hücum, hakare, tecavüz, Allah'ın dinini tehlike sayarsan Allah sana rahmet verir mi vermez? Zulmü alkışlayamam, zalimi asla ölemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsa hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çıkta yerim. Adam aldığıma da geç git diyemem aldırırım. Çiğnerim çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Herkes boynunu bükmüş, kimse... Şık yok, kıs yok, neme lazım diyen bir millet Allah'a lazım değil, peygambere lazım değil. Nasıl bu hale geldik? Nasıl yıkıldık cihan imparatorluğundan? Küçük Türkiye haline nasıl geriledik? Efendiler yalnız cami cemaati sağlam olsaydı 24 saatte bu ülkeye şeriat gelirdi. İslam'ın izzeti çiğnenirken onu vikaye edecek, müdafaa edecek, galip getirecek miktarda İslam adına çalışanlar yoksa ticaretleriniz helal ve meşru olmaz.
senin ticaretinin değeri İslam'ın bekası içinde bir mana ifade eder. İslam çiğnenirken dünya menfaati peşinde koşman caiz olmaz. İslam'ın galebesinden sonra ancak meşru olur. Ticaretini eğer İslam'ın galebesine bir vasıta kılmazsan yaptığın o meşru iş velev şer'i kaidelere riayet etsen de en azından ahmaklık belki de ihanet olur. Kafi derecede İslam'ı bildiğini, İslam'ı dava eden adamların bile bilmediğini görüyoruz. Neydik, ne olduk? Nasıl yıkıldık? Nasıl eski azamet ve ihtişamımıza dönebiliriz? Nasıl yeniden ve hakkıyla Müslüman olabiliriz? Bu milletin Müslümanlık dava edenlerinin çoğunun da muamelatta Müslüman olmadığını tatbikatta hep görürüz. Hepimiz Allah'ın Cihad etmemiz hususundaki emrine muhatabız. Ulan ne buyurur ki eğer bizim ahfadımız ve neslimiz bizden sonra bize hürmet gösterdiği müddetçe Yahudi ve Hristiyan Anadolu'ya da kazanacak diyor. Hükümetin biri düşüyor biri kalkıyor biri iniyor biri biniyor biri gidiyor biri geliyor. Oyuncak oldu memleket. Niye düşünmüyorsunuz? 47 senede 55 hükümet kurulmuş. Bir hükümete 8 ay bile dayanmamış. Ne kalkınacaksınız? Hangi sanayiden bahsediyorsunuz? Yazık değilmiş bu cennet vatana. Yapmayın Müslümanlar. Bu vatana sahip olun. Eğer şu memleket parçalansa, bölünse, dağılsa bizi komşularımızdan kimse içeriye alır mı almaz mı soruyor. Yere kaçamasın. Hiçbir yere göç edemesin. Yapmayın. Vatanın kıymetini, toprağımızın, ülkemizin, bölgemizin kıymetini bilelim. Milletin iradesiyle hareket etmelerini söyleyin. İcabla şartı bilmiyor. İmanın şartı bellidir ama icabı sonsuzdur. Her türlü ahlaki davranmak onun icabıdır. İnsaf ve merhamet onun icabıdır. Küfre karşı mücadele imanın icabıdır. İcabı şart yerine koymayı düşünüyor. Ben gene diyorum ki kiminle berabersin? Küfre karşı mücadele imanın icabıdır. Müslümanların kahir ekseriyetiyle tasvip ettiği evetten yana olmak. İslam'ın icabıdır. İmanın icabıdır. Tarih şuurun icabıdır. Çünkü karşıdakilere bak. Bu ehli küfür doğru bir işe tebessül etse bile ben onun yanında olmak istemem. PKK ile bir doğru meselede bile yan yana gelmek istemem. Ameller niyetlere göre değerlenir. Hiçbir karımız olmayacaksa koalisyon belası olmayacak. Kiminle berabersin? Peygamber el mer'u me'amene hapvediyor. Müslümanlar iktidarı niçin isterler? Zulüm gitsin, adalet gelsin diyedir. Sizden iman edip ameli salih işleyenlere Cenab-ı Hak vaat ediyor. O vaat henüz daha yerine gelmiyor. Ne vaat ediyor? İki şey vereceğiz Mevla'ya, iman ve ameli salih. Karşılığında yeryüzünde biz söz sahibi olacağız. Müslüman toprak kavgasında değildir. Dünya yeme kavgasında da değildir. Hak ve adalet yayılacak. Karanlığa, küfüre gömülmüş gönüller açılsın, nurlansın diye isterler. İşte bunu özleminde misiniz kullarım? Evet ya Rabbi. Kullarım hiç bağırmayın. İki şey yapın. İman ve amel-i salih. Ben vereceğim siz bunları yapın. Mevlet ailesleri bu nimeti her usta bize ihsan etmiş değildir. O halde anlıyoruz ki iman ve amel-i salihde kusuruyoruz var. Müslüman tedbirli ol. Müslüman temkinli ol, Müslüman dikkatli ol, Müslüman uyanık ol. Biliyorsunuz Hindistan'da sığırlara aşırı korkunç hürmetleri var, ilgileri var. Onları kutsal hayvan olarak kabul ediyorlar. Müslümanlar da bunu çok iyi biliyor. Kurban bayramlarında Hinduların damarlarına basmayalım, barış bozulmasın, fitne çıkmasın diye sığır kesmiyorlar. Koyun kesiyorlar. Bu asırlarca devam etmiş İngiliz entelijansının... Devlet eliyle yürütülen casusluk teşkilatı. Bu teşkilata mensup kafir Allah ve İslam düşmanı bir İngiliz ajanı oranın en koyu Müslümanlardan birisinin kıyafetine bürünüyor. Başına muazzam sarık sarıyor, sırtına muhteşem bir cübbe giyiyor, 
Bir de sünnete uygun bir sakal bırakıyor. Bir de bacağına şalvar geçiriyor. Baktığınız zaman harca Müslüman zannediyorsunuz. Ama entelijans teşkilatına bağlı melun bir İngiliz ajanı. Buradaki Müslümanlarla Hinduların barışını bozmak için, huzurunu bozmak için bir tertip planlıyor. Geliyor, caddede dolaşan sığırlardan birisini yakalıyor. Hinduların gözü önünde çeke çeke götürüp caddenin ortasına yatırıp kurban bayramının birinci günü kurban kesmek üzere sesinin çıktığı kadar yüksek bir sesle Bismillahi Allahu Ekber diye bu sığırı kesmeye kalkmıyor mu? Hiç Hindular bunu hazmedebilir mi? Görülmüş şey değil. Hemen çevreden bu hadiseyi gören Hindular koşuşuyorlar. Adamın elinden bıçağı almaya ve sığırı ineği kurtarmaya geliyorlar. Öldürmeye de değil yani. İşte tarihi oyununu oynuyor bu kafir İngiliz. Ve var sesiyle bağırıyor. Müslüman yok mu? Can kurtaran yok mu? Kafir Hindular Müslümanı öldürüyorlar diye bağırıyor. Mağran Müslüman değil, kurban kesen Müslüman değil, kafir. Ama zavallı Müslümanlar araştırmadan, incelemeden bu bağıran yavur kim yahu demeden, sakala aldanarak, sarığa aldanarak, küpeye aldanarak ellerindeki taş ve sopalarla hücum edip ineğin başında bekleyen Hinduların tamamını öldürüyorlar. Hindular da etrafta koşucuk Müslümanları öldürüyorlar. Ama o İngiliz ajanı aradan sıvışıp kaçıyor. Onun burnu bile kalamıyor. Tarihin tespitine göre bu entelijansın ajanının sebep olduğu Hindu-Müslüman çatışmasında tam 2800 insan öldürülmüştür. O düşmanlık öyle oturmuş ki hala devam ediyor, güzel sevdenleri devam ediyor. Barış bozulmuştur. Aynı oyunlar Türkiye'de oynanabilir mi oynanamaz Müslümanlar? Vallahi Sivas'ta oynanmıştır. Önümdeki Kur'an'a yemin ederek söylüyorum. Sivas'taki Madımak Oteli'ni yakanlar Müslümanlar değil, ajanlardır. Ama Müslümanlar yakmıştır diye bazı gafiller gittiler, baş Pınar köyünü yaptılar. Aman Allah'ım, ayrı Hindistan gibi. Sünni ve Alevi çatışmasını çıkaranlar kafirdirler. İngilizdirler, İsrail'dir, Amerika'dır. Bölerek, parçalayarak Kürt, Türk, Alevi, Sünni gibi çalışıyor hayrol kainler. Aldanmamak lazım. Arabistan'ı bizden ayıran en büyük casus John Foster Philby Müslüman olarak öldü. Türkiye'nin hiç tanımadığı bir adam. Onun hatıratını ben tercüme ettirdim. Abdullah Philby adıyla, Müslüman hüviyetiyle Araplar arasında dolaşmış ve Arapları Osmanlı Devleti yıkılıyor. Siz fırsattan istifade kendi devletinizi kurun diye tahrik eden en müessir adam. İngiliz entelijansının Orta Doğu reisi olan kim? Filbi, Abdullah Filbi'nin oğlu. Onun hatıraları da Aslın Casusu diye Türkçe çevrildi okuyabilirsin. Mersem talebeliğinden beri KGB'ye, Ruslara çalışıyor. Bunu İngilizler. Kim Filbi Beyler Beyinde Orta Doğu Başkanlığı vazifesindeyken öğrendiler. Rusya'ya kaçtı. Devlet bunu affetti. Ve İngiltere'ye geldi. Diyorlar ki ona, siz Manchester'de daha talebeyken 6 kişi KGB'ye girmişsiniz. Bu altının sen dahil 5'ini tespit ettin. Bir kişiyi bulamadık kim? Biz sana öğrendiklerimizi söyleyelim doğru veya yanlışını söyler misin? Söylerim diyor. Falan doğru, falan doğru, falan doğru. Bey, altıncı iki. Biz birbirimize sadakat demini yaptık. Ben size bunu söyleyemem. Ben bunu televizyonda söyledim. Burada yaşamak ister misin? Hayır, benim vatanım Rusya'dır. Dediler ki Rusya çadır diyor, yıkılacak. Komünizm yıkılmadan az evvel. Allah bana öyle bir günü göstermesin. Her nasıl inanmış bir komünist bak. Ama hatıralarına bakarsan. Babam diyor, Araplarla düşe kalka, düşe kalka sonunda benim babam Müslüman oldu. Yani Arabistan'ı bizden ayıran en büyük casus John Foster Filby. 64 senesinde Lübnan'da Müslüman olarak öldü. Oğlun nicaz, hatırlatında var. Irkçılığı bırakın. Irkçılık sizi birbirinize düşürür. Allah 
Peygamberinin ırkına bile torpil yapmamıştır ki sana mı torpil yapacak? Peygamber milliyetçi ırkçı olsaydı Arap milliyetçisi olurdu. Tam aksine ırkçılığı ayağımın altına aldım. Kavmiyetçilik güden benden değildir dedi. Sizin en üstününüz Allah'tan en çok korkanınızdır. Örselek yak ümmetiz. Lisan ayrımı yapmayın. İşgal kuvveti İngilizceden sınıfta kalınıyor bu ülkede. Bırakın da Kudüs Fatih'i, Selahaddin Eyyubi'nin milli kahraman şehzaidin de lisanı bu ülkede hür olsun bırakın! Mezhep kavgasını bırakın! Sizi şimdi Alevi Sünni kavgasına tutacaklar, oyunları sezdim onu anlatıyorum. Çanakkale'de birlikte korudu Alevi Sünni bu ülkeyi. Ne Alevi boyuna gelsin ne Sünni! Bu zulüm küle düzeni, ahbap düzeni! Köle düzenini boğalım var mısınız? Tarikat kavgasını bırakın! Kader-i Nahşi, hayatı masonlarla mücadeleyle geçen Süleyman Hilmi Tunağan Hazretlerinin hayranıyız aşığım. Benim tarikat, senin tarikat yok. Müslümanlar kardeştir. Eviniz yanarken ayrım yapıyor musunuz? Can acıyınca, koltuk yanınca herkese gel diyorsunuz. Kabe, Medine gidiyor, vatan yanıyor. Birleşiniz, birleşiniz, birleşiniz. İlim, alemi İslam'ın en büyük boşluğu burada. İman ettikten sonra araya hemen ilim intikal eder. Çünkü ilim olmadan amel edilmez. Amel ilmin neticesidir. Bakın aradan o ilmi çekmiş almışlar. İmandan sonra amel gelir diyerek işin içinden çıkılmış ve ilim ihmal edilmiştir. İnsan tanımadığı şeyden korkmaz. Tanımadığı şeyden çekinmez, tanımadığı şeyin hakkını veremez, tanımadığı kimseyle alakadar olamaz. E tanımak da ilim ne olur? Allah'ı tanımanın yolu ilimdir. Yeryüzündeki Müslümanlar, yeryüzündeki insanların dörtte birini temsil ediyor. Ancak ilimde, teknolojide, sanatta, sanayide, yeryüzündeki nimetlerin üretiminde, tüketiminde payımız ne kadar? Bunu düşünmek zorundayız. Bir an düşünelim yani yeryüzündeki Müslümanlar, bir buçuk milyar Müslüman dünyadan çekilsin. Dünyanın dengesi, düzeni alt üst olur mu olmaz mı? Olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ama 80 milyonluk Almanya'yı dünyadan kaldırın, dünya alt üst olur. Alacağınız aspirin kalmaz. Bindiğimiz araba onların Kitap okurken kullandığımız mercek gözlük onların, kolumuzdaki saat onların, yaktığımız enerji onların. Alemi İslam'ın yeryüzündeki fonksiyonu nedir, aksiyonu nedir? Ne üretebiliyoruz dünyaya? Ne verebiliyoruz dünyaya? Evvelce adaleti Müslümanlar dağıtıyordu. İnsan sevgisini, insana saygıyı, insan haklarını... İnsanların kültürüne, medeniyetine, hayatına, haysiyetine ait bütün değerleri koruyanlar Müslümanlardı. Mazlumun yanında Müslümanlar yer alıyordu. Zalimin karşısına Müslümanlar dikiliyordu. Gittiği yere adalet götürüyordu, hakikat götürüyordu, merhamet götürüyordu. Şimdi Müslüman gidip Amerika'dan merhamet dileniyor, Avrupa'dan merhamet dileniyor. Bu hale gelmek haysiyet kırıcı, bir müminin imanına sığmayan meseleler. Efendiler, vuslat kazanma zamanı, hasret harcama zamanı. murad ilahi bu ümmeti yeniden ayağa kaldırıyor. Biz dirilişeyiz, içimizdeki kafirler dahil, bütün batı alemi çöküştedir. Dünyada iki güç kalacak. İslam Enternasyonel gücünün amiral gemisi biz olacağız. Yahudi Enternasyonel gücünün amiral gemisi Çin olacak. Bu da Yahudinin son saltanatı olacak. Ondan sonra Merhame-i Kübra ama ondan evvel Batı Roma'nın fethi. Kanun devrinden çok daha kuvvetli olacağız ki o bile Viyana'yı alamamışken biz Batı Roma'yı alacağız. Bu teyidi peygamberiyle sabit bir gerçektir. O büyük günün harfesinde. Haram vücuda girdiği zaman bir vücut haramla beslenirse o vücut itaat edemez, o vücut namaz kılamaz, eğilemez. Harama helale dikkat etmeyi ondan sonra ya ibadetten falan zevk alamıyorum. 
kabağı senin. Olgunluğa ulaşmak kalbin tasfiyesi iledir, temizlenmesi iledir. Kalbin temizlenmesi helal lokma yemekle mümkündür. Kambur oluncaya kadar ramaz kılsanız, kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız haramdan kaçınmadıkça kabul edilmez faydası olmaz. Yolumuzun esası üç şeydir. Helal yemek, ahlak ve amende Resul Aleyhisselam'a tabi olmak ve ihlas yani her işi yalnız Allah'tan emzası için. Peygamber Efendimiz'e tabi olmaktan önce de helal yemek diyor. Çünkü helal yerse tabi olur, helal yemezse tabi olmaz. Bu zamanda helal lokma yiyen pek azdır. Batınının kalbini tasfiye etmiş insan da yok gibidir ki ondan ilahi esrar yani sırlar nasıl tecelli eder ki? Gevlat senin o hallerin şeytanın marifetiydi. Şimdi helal lokma yiyince şeytan içine giremedi. Giremeyince de o haller kayboldu diyor. Esas halin senin bu diyor. Bahattin Buhari Hazretleri'nin bir talebesi varmış. Pasofi yolunda böyle ilerlerken bazı haller kavuşmuş. Onlar kaybolmuş. Acaba diyor sebebi nedir? Yediğin lokmaların helalden olup olmadığını araştır. Talebe araştırıyor. Yemeğini pişirirken ocakta helal olup olmadığı şüpheli bir parça odun yakmış olduğunu tespit eder ve tövbe eder. Yemeği pişiren odun. Lokmayı helalden temin edebilmek için uğraşmak, geceleri ibadet edip gündüzleri oruç tutmaktan eftaldir. Çünkü her şeyin başı helal lokmadır buyuruyorlar. Bütün ibadetlerin başı helal lokma kazanmak, çoluk çocuğuna helal edilmektir. İnsan vücudunda amellerin tohumu yenilen lokmadır. maharetle kullandık da namlarımız yaymışlar etrafa bunlarla iptal ederiz ama bugün bunların evladı olan bizlerin nefislerimizin kölesi esiri olması çok acı olur. Düşmanla muharebe farz-ı kifayedir, nefsiyle mücahede farz-ı ayındır. Nefisle de mücahedede mağlup olursan düşmana mağlubiyetten daha beterdir. Dünya yıkılıyor, ışık tutsun efendim bana ne? Dünyanın sahibi Allah. Bana şimdi hem de bir namaz kılınacak diyerekten vakit gelmişti. Ben namazımı kılmakla mükellefim. Yönü açtı mıydı? Arşı da geçer, karşı da geçer. Öyleyse sen imanın, İslam'ın kıymetini eğil. Gönlüne Allah dedirmenin yoluna bak. Onun emirlerine inkıyar eyle. Böyle içilmesin diye bir yazı yazdım. 40 tane alim adamdan yazı geldi. Sen sigaraya ne çatıyorsun bilmem ne. Ne kadar avukatı varmış. Ben de tereddüt ettim. Elhamdülillah rüyada takviye gördük de rahat ettik. İnsan günaha alıştı mı sigarayı bırakamıyor. Mekruh hatta ne olurmuş işse. Günahın küçüğü olmaz. Neden? Kime karşı yapıyorsun günahı? Allah'a karşı. O da büyüktür o zaman. Küçük de olsa büyüktür. olacaksın hem de Kur'an-ı Kerim sana şifa olacak hem de yeryüzünde inim inim inleyeceksin buna imkan yok Kur'an'a ve sünnete sın sıkı sarıldığınız müddetçe sürünmeyeceksiniz ezilmeyeceksiniz yıkılmayacaksınız küfrün altında kalmayacaksınız dediği halde niye böyle olmuştur Allah'ın ilminde hata olmaz yanlışlık olmaz isabetsizlik olmaz Manasını anlamadan Kur'an okumak, içinde bal bulunan kavanozu dışından yalamak gibidir. Ayetleri anlamadan, manasına girmeden yüz sene okusanız hiçbir meseleniz çözülmez diyor. Alem-i İslam bugün oca sürünür. 
ve Allahu Teala bu Kur'an'ı da insanlara dolayısıyla şifa olsun diye de müminlere göndermiş. Burada bir yanlışlık var, bir boşluk var. İşte mühim olan bu boşlukları tespit edip onları doldurabilmektir. İsrail, Allah ile güreşen ve Allah'ı yenen demektir. Nil ile Fırat arasını ele geçirip vatan yapacaksın. Bayrağındaki iki mavi çizgi bu iki nehri sembolize eder. Kenaniler onlardan iki bin yıl evvel orada yaşayan insanlar. Orada yaşayan yedi kavmi yok edeceksin. Hakimiyetin altına alacaksın değil, yok edeceksin. Buna arzu mevcut Vaat edilmiş vatan. Bizim Kayseri vilayetimizi de içine alır. O ona Allah'ın, onun inancına göre emrettiği bir şey. Beni Adem olduğunu kabul et. Hazreti Havva ile şeytanın münasebetinden Yahudi olanlar. Adem ile Havva'nın münasebetinden Goyim dedikleri teşekkür etmiş. İlk Yahudi olan Kabil'dir. Kabil öldürmüştür. Bunu insanların ilk cinayeti biz kabul eder ki onlar kendi nesillerin ilk zaferi gibi görürler. Şeytan onlarda makbul bir yaratıktır. Bütün insanları Allah Yahudi nesline hizmet etsin diye yarattığına inanıyor. Binale Yahudi, Yahudi olmayanın malı, canı, ırzı kendine helal, günah işlemez. Yahudi olmayan birini öldürdüğü zaman savap işler, kara borsa onlar için meşhurdur. Üzeyir Aleyhisselam Allah'ın oğludur diyorlar. Dünyadaki ihtilallerin pek çoğunun arkasında bunlar var. Asıl hedef Türkiye'dir. Irak'ı almış, şimdi Suriye'yi alacağım diyor. İran alacağım, Suudi Arabistan'ı, Mısır'ı ve Türkiye'yi alacağım. Arz-ı Mev'udu İsrail'e katacağım. Böylece Bedi Dünya hakimiyetine ulaşacağız. 1400 yıllık Müslüman topraklarını bir bir bir gözümüzün önünde yutuyor. Gereğini yapmanın vakti geldiğine bütün milletimizin hepsi ani olsun. Barış ve adalet dünyasını Türkiye öncülüğünde ancak kurmak mümkündür. Türkiye'yi parçalamak için her türlü gayreti gösteriyorlar. Büyütüp yutmak için planlarını açıkça ilan edip adım adım yürüyorlar. Her gün bir yeni facia, bir yeni felaket, bir yeni tecavüzü gerçekleştiriyor. Bu gidişata seyirci olarak kalamayız. Mutlaka bu aziz milletimiz bu gidişata dur diyecektir. Bütün insanlığı bu gidişattan kurtarmak için üzerine düşen vazifeyi yapacaktır. Böyle bir hizmeti yapabilmesi için Türkiye'nin güçlü olması lazım. Allah vardır diyen mümin olamaz. Ta ki Allah'ın yarattığı mahlukat, mevcudat üzerinde hüküm koyma, kanun koyma, tasarruf etme hakkını kabul etmedikçe bir çıkmazın içindeyiz. Bu çıkmazdan kurtulmanın çaresi nedir? Allah'ı yaratıcı kabul ettin mi? Onun tasarruf hakkını kabul etmek zorundasın. Hristiyan kaynaklı kanunları koymuşlar mı, koymamışlar mı? Bu bir vaka mı değil mi? Allah vardır diyor. Amenna yaratıcıdır. Göklerin de, yerin de, insanın da, her şeyin de yaratıcısı Allah'tır. Allah orada kalsın, karışmasın. Kanunları biz koyalım. Yarattıkları hakkında hüküm verme, hüküm koyma hakkı Allah'ındır. Kimse bu hakkı gasp edemez. İşte bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Bunu anlatmamız lazım topluma. Bunu anlatmamız lazım gençliğe, münevvere, okumuşa, herkese. Tebliğ buradan başlaması lazım. Ateş dudağında dans ediyorsunuz. Allah'ın farz kıldığı bir ibadet sallayarak yaşıyorsan Sen cehennemdesin ama ölmediğin için girmedin Çılgınlar gibi helenin Doğu Türkistan yok olsun, Orta Doğu kan göl olsun Afrika acından ölsün Siz çılgınlar gibi eğlenin diyor Allah Cehennemin içindesiniz Görüşeceğiz Kimi aldatıyorsun? Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Yunan 7 Eylül'de çekildi gitti. Sadece kendileri kaçmadı. Bulabildikleri hayvanları bile topladı götürdü. Ermeniler İzmir'i yaktılar. Bu rapor elimizde. 90 sene geçti üzerinde. 
Bu kadar yalan, bu kadar palavra. Yunan harbini mübala ettin durdun. Sen Yunan'ı 500 sene bir valiyle idare etmiş bir milletsin ya. Yunan'ı İzmir'de yenmedin. Ada pazarında yendin be. İki buçuk sene sonra yendin. Bununla iftihar olur mu? Bir pehlivan bir çocuğu yendim diye övünür mü? 15 Temmuz Yunan harbinde yüz defa büyük. İçinde bulunduğumuz günler iyi günler değil. Hepiniz biliyorsunuz. Yeryüzü cehennem kazanı gibi kaynıyor. İçeride vatan hainleri var. Dışarıda korkunç düşmanlar var. Yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı mahvetmek istiyorlar. Çok dikkatli, uyanık bir tavır takınmak zorundayız. Bir takım tahriklere, kışkırtmalara, içeriden ve dışarıdan zorlamalara aldanmamak zorundayız. Gizli gizli, içten içe, Müslümanları çetekevre kuşatmak isteyen, müminlerin iman nurunu söndürmek isteyen bin bir çeşit düşmana fırsat vermemek borcundayız. Hazreti Muhammed'in Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin ahlakını başa kadar götürmek borcundayız. Bu memleket Müslümandır. Bunu hiçbir kudret inkar edemez, hiçbir yönetim inkar edemez. Amen billahi ve melaiketihi esasları memlekette bir uçtan öbür uça kadar bayrak gibi dalgalanacaktır. Hazreti Kur'an'ın bayrağını kimse elimizden almaya cesaret edemeyecektir. Bu memleketin sahibi vardır. Bu memleketin şuuruna, huzuruna hizmet edenler vardır. Emniyet kuvvetleri vardır. Silahlı kuvvetler vardır. Kimse bizi parçalayamaz. Dara ağaçlarının gölgesinde yapılan inkılapların tesirleri taze kim kıpırdayabilir? Tek parti, tek liste, tek seçiciyle teşekkül eden meclisler katiyen milli iradeyi temsil etmezler. 1911 Trabzon Harbi'nden 1922 Yunan Harbi'ne kadar 12 sene devamlı harp etmiş. Zinde evlatları cephelerde kalmış. Gerideki insanlar fukara, aciz, ihtiyar, çoluk, çocuktan ibaret bir memlekette bu icraatı yaptılar. O günün şartlarında millet nasıl diyecek ki ya ben senin seçmedim, ben neyim ki TBM'liymiş. Duyduğu bile yoktur kendini de seçmen kabul edildiğini. Kanun böyle. Ankara'da bu liste yapıldıktan sonra bunu vilayetler de sandığa niye atıyorlar ki? Atsalar da onlar milletvekili atmasalar da. Cetlerle kafasına vurdu. Söz mü? Ben aklın ermez. Çünkü o zamanki otorite öyle istiyor. Nitelik aranmıyor. Adına çağdaş şaşma dedikleri güya medeniyette geri kalmış da din buna gelmiş. Dine karşı tavır koyan herkes makbul. Sultası padişahtan daha ileri. Padişahın iradesini kontrol eden Şeyhul İslamlık var. Bayar 1948'de biz bu ülkede şeriatı yaşatmayacağız. Bu kafada bir adama müsaade edildi. Tahkir edilen şeriat o milleti bin yıl süper güç yapmış. Resmi gazetedeki metinde süt kardeşi evlenme memnuniyetleri arasında çıkmış. Kanun tekrar meclise gönderilerek tadil edilmeden bu madde çıkarılarak kanun kitap halinde basılmış. Sırf şu hadise kanunlar nasıl yapılıyordu, milletvekilleri nasıl rey veriyordu, nasıl seçiliyordu bunu anlamaya yetecek birer misal.